हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे सो so, आज हम लोग देखने वाले हमारे प्यारे से बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सेवन प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन ओके तो इसके जिस एक्सरसाइज है पूरा एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग तो वीडियो को एंड तक देखेगा और इससे पहले जो भी चैप्टर्स के नहीं देखे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाकर देख लीजिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले आता है हमारा एम यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द हारमोन्स कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है जिब्रेलियंस राइट है द प्रिंसिपल बर्थ वे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एन जी एस फॉर्म इज तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है जाइलम राइट है एप्सिक एसिड कंट्रोल्स तो आंसर लिखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी वही है फोर्थ है विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इथिलीन वो राइट है पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग इन द प्लांट तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है डिफाइनाइट फोटो पीरियड ये राइट है छठा क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट डे प्लांट द क्रिटिकल पीरियड इज तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है डार्क स्लैश नाइट ये राइट है सातवा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डे न्यूट्रल प्लांट तो आपका ऑप्शन नंबर ए टोमेटो और सी सनफ्लावर दोनों राइट है आठवा है एसेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स आर तो आपका ऑप्शन नंबर है थर्ड एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल ये राइट है नाइन्थ है फंक्शन ऑफ जिंक इज तो आपका ऑप्शन नंबर है सेकेंड बायोसिंथेटिस ऑफ थ्री आई ए ए दसवा है एनिक्रोसिस मीन्स तो ऑप्शन लिखेंगे हम लोग डेथ ऑफ टिश्यू ग्यारहवा है कन्वर्जन ऑफ राइटेड्स टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड तो ऑप्शन नंबर डी जो है डी नाइट्रिफिकेशन ये राइट है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन तो ऑप्शन नंबर डी जो है सिक्सटीन वो राइट है ओके तो सारे एम सी क्यू यहाँ पे एंड होते हैं और हम देखेंगे आप लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ओके तो क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहला है एनलिस द फेसेज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स आंसर लिखेंगे थ्री फेसेज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स आर फेस ऑफ सेल डिविजन फॉर्मेशन फेस ऑफ सेल इन अलार्जमेंट एलंगेशन फेस ऑफ सेल मेचुरेशन यानी कि डिफ्रेंशिएशन ओके सेकेंड क्वेश्चन है गिव द फुल फॉर्म ऑफ आई ए तो आंसर लिखेंगे आई ए का फुल फॉर्म है इंडोल थ्री एसिटिक एसिड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन बाय ओपन ग्रोथ थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेर इज न्यू सेल्स आर बीइंग कंस्टेंटली एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय एक्टिविटी ऑफ द मेल स्ट्रीम इज कॉल्ड द ओपन ग्रोथ चौथा क्वेश्चन है विच इज द प्लांट स्ट्रेस हॉर्मोन तो आंसर लिखेंगे एप्सिक एसिड मीन्स ए बी ए इज द प्लांट स्ट्रेस हॉर्मोन देखो इंसानों में नहीं प्लांट में भी स्ट्रेस होता है ना पांचवा है वट इज डी सो आंसर लिखेंगे डी नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एनोर्बिक बैक्टीरिया कन्वर्ट सॉइल नाइट्रेट्स बैक इन टू नाइट्रोजन गैस डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया रिमूव फिक्स नाइट्रोजन इज दैट नाइट्रेट्स फ्रॉम द इको सिस्टम एंड रिटर्न इट्स टू द एटमोसफेयर इन एन इनर्ट फॉर्म डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इंक्लूड्स बेसिलिस एस पी पी पैराकोकस एस पी पी एंड सीडोमोनस डी नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेंस दे ट्रांसफॉर्म नाइट्रेस नाइट्रेट टू नाइट्रोस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड अल्टीमेटली टू कैशियस नाइट्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट सो आंसर लिखेंगे सियोमोट्रोट्रोफिस लाइक नाइट्रोबैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट सातवा क्वेश्चन है वट इज रोल ऑफ जिब्रेलियंस इन रोस्टर प्लांट्स ओके तो सातवे का आंसर लिखेंगे जिब्रेलियन प्रोमोट्स बोल्टिंग इज दैट इलंगेशन ऑफ इंटरनोट जस्ट प्रियर टू फ्लॉरिंग इन प्लांट्स विद रोस्टे हैबिट एग्जांपल बीट कैबेज नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवा डिफाइन वर्नलाइजेशन आंसर लिखेंगे आठवे का द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स और सीडिंग टू प्रमोट अर्ली फ्लॉरिंग इन प्लांट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन इट वॉज इवेंड इविडेंस्ड बाय क्लिप पार्ट इन नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोटो पैराडिजम ओके तो आंसर लिखेंगे नाइन्थ का द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे विच इज क्रूशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज टर्म एज फोटो पैराडिजम द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स विद रिफरेंस टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लॉरिंग इज कॉल्ड फोटो पैराडिजम 
अब देखो दो क्वेश्चन दो आंसर बताया दोनों में से कोई एक भी आप लिख के आते हो एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है दसवा क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ दसवें क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे द टोटल टाइम मीन्स पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेसेज टू अकर इज कॉल्ड ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसके सारे क्वेश्चन जो दस थे दस के दस यहाँ पे एंड होते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन ओके तो सबसे पहले हम लोग ना डिफ्रेंशिएशन का देखेंगे देन हम लोग री डिफ्रेंशिएशन देखेंगे डिफ्रेंशिएशन का पहला पॉइंट है इट इज मेचुरेशन ऑफ सेल्स डिराइव फ्रॉम द एपिकल मेरी स्टेम ऑफ रूट एंड शूट परमानेंट चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल लीडिंग टू मेचुरेशन इज कॉल डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग सेल डिफ्रेंशिएशन द कॉल अंडर गोज अ फ्यू टू मेजर एनाटोमिकल एंड फिजोलॉजिकल चेंजेस फॉर एग्जाम्पल पेरेंशिमा इन हाइड्रोफाइट्स डेवलप्स लार्ज स्क्यूजोजीनस इंटरस्पेस फॉर मैकेनिकल सपोर्ट मोरसी एंड एरिएशन सेल्स लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड री डिवाइड एंड मेच्योर ओके तो री डिफ्रेंशिएशन का लिखेंगे द सेल्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट डी डिफ्रेंशिएशन वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड मेच्योर टू परफॉर्म एस स्पेसिफिक फंक्शन दिस इज कॉल्ड री डिफ्रेंशिएशन फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फलम आर फॉर्म फ्रॉम डी डिफ्रेंशिएटेड कैम्बियम प्रेजेंट इन द वेस्क्यूलर बंडल ओके तो देखो दोनों का कंप्लीट हो गया यहाँ पे यानी कि पहला क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट हुआ सेकेंड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्थमेटिक एंड जोमेट्रिक ग्रोथ ओके तो आंसर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक ग्रोथ का देखेंगे आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड द अदर सेल टेक्स पार्ट इन द डिफ्रेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑन प्लॉटिंग द ग्रोथ अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कॉव इज ऑप्टेंड जो मेट्रिक सेल का लिखेंगे आफ्टर माइटोसिस माइटोसिस बोथ द डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड री डिवाइड रिपीटेडली ऑन प्लॉटिंग द ग्रोथ अगेंस्ट टाइम अ सिगमोइट कॉव इज ऑप्टेंड ओके तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा आंसर कंप्लीट थर्ड है हमारा एंड इज द रोल एंड एफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम मीन्स आपको नाइट्रोजन का रोल और डिफिशियंसी सिम्टम बताना उसी तरह फॉस्फोरस का और पोटेशियम दोनों का बताना है ठीक है ओके तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का रोल नाइट्रोजन का रोल है कॉन्स्टिट ऑफ प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिय एसिड ओके विटामिन हॉर्मोन्स कोन्जेम्स ए टी पी क्लोरोफिल और डिफिशियंसी सिम्टम है स्टन ग्रोथ क्लोरिसिस ओके तो फॉस्फोरस का रोल है कॉन्स्टिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेटन प्रोटीन ऑल न्यूक्लिय एसिड एंड न्यूक्लियोटाइट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फ्लोरिएशन रिएक्शन डिफिशियंसी सिम्टम है फॉस्फोरस का पुअर ग्रोथ लिव्स डल ग्रीन यानी कि जो डार्क ग्रीन अजीब सा एकदम हो जाता है ना उसको डल ग्रीन बोला गया ओके okay? ओके okay, तो नेक्स्ट है हमारा इसमें ही पोटेशियम पोटेशियम का रोल है हेल्प इन डिटरमाइन अनायन कैटाइन बैलेंस इन सेल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड इन ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द टोमाटा इंक्रीजेस हार्डनेस एक्टिविट्स एंजाइम्स एंड हेल्प इन द मेंटेन्स ऑफ टिटी ऑफ सेल्स और डेफिशियंसी सिम्टम है पोटेशियम का येलो एच टू लीव प्री मेच्योर डेथ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड ये फोर्थ व्हाट इज शॉर्ट डे प्लांट गिव एनी टू एग्जांपल्स ओके आंसर लिखेंगे क्रिटिकल फोटो पीरियड इज द लेंथ ऑफ फोटो पीरियड अब और बिलो विच फ्लोरिंग अकर्स शॉर्ट डे प्लांट यूजुअली फ्लोरिंग ड्यूरिंग विंटर एंड लेट समर वेन डे लेंथ इज शॉर्टर देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड दीज आर कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट्स बिकॉज दे रिक्वायर लॉन्ग यून अनइंटरप्ट डार्क पीरियड नाइट फॉर फ्लॉरिंग If the dark period is interrupted even by a flash of light, SDP uh, will not flower. Some of the short day plants are dahlia, tobacco, etc. देखो यहाँ पे बहुत सारे नेम दिए गए हैं तो इनमें से कोई भी दो लिख लेना ईजी वाले नेम चूज करना है ठीक है हार्ड वाले नेम चूज नहीं करना अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो मार्क्स कट जाएगा बोर्ड एग्जाम में ठीक है अगर अच्छा रहा एग्जामिनर तो दे देगा नहीं तो नहीं देता मार्क्स ठीक है तो ये हो गया आंसर कम्प्लीट फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं ओके okay, पांचवा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज वर्नलाइजेशन गिव इट सिग्निफिकेंस सो आंसर लिखेंगे द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स और सीडिंग टू प्रमोट अर्ली फ्लॉरिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन इट वाज इविडेंस्ड बाय क्लिप पार्ट इन नाइनटीन 
चावल इन नाइनटीन सिक्सटी डिफाइंड वर्नाइजेशन एज द एसिलेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाई चिल्ड्रन ट्रीटमेंट द टर्म वर्नाइजेशन वॉज क्वाइंड बाई टी डी लेंस को इन नाइनटीन ट्वेंटी एट फॉर द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लॉरिंग इन प्लांट इट इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन डेवलपमेंट एंड फ्लॉरिंग मैनी प्लांट्स सच एज क्रिल्स क्रिफर्स रिक्वायर अ पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ फॉर फ्लॉरिंग इट इज द मैथड ऑफ इंड्यूसिंग अर्ली फ्लॉरिंग इन द प्लांट्स बाई परमानेंट टू देयर सीड सीडिंग एट लो टेम्परेचर वन टू हाफ मंथ ड्यूरेशन द साइट ऑफ वर्नाइजेशन इज बिलीव टू शूट एपिकल मेरेस्टिन जनरली वर्नाइजेशन इज इफेक्टिव एट द सीड स्टेज इन एनुअल प्लांट इट वॉज सजेस्टेड बाई ए मेलकोर्स इन नाइनटीन थर्टी नाइन द वर्नाइजेशन इनिशिएट अस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन कॉल वर्नालिन सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नाइजेशन फर्स्ट पॉइंट क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूसड अर्लियर सेकेंड पॉइंट क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड इन रीजन वेयर दे डू नॉट ग्रो नेचुरली ओके तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसके सारे आंसर खत्म होते हैं और हम आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फोर पे जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर फोर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पहला है एक्सप्लेन सिग्मोइड ग्रोथ कॉफ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओके सो आंसर है पहले तो ये डायग्राम है आप देख लो ओके स्टेशनरी फेस लॉन्ग एलैक फेस उसके बाद वेट ऑफ द ऑर्गेन यहाँ पे टाइम और एक्सप्लेनशियल फेस है ठीक है पहला पॉइंट लिखेंगे द कव ऑप्टेन वेन अ ग्राफ ऑफ ग्रोथ रेट अगेंस्ट टाइम इज प्रोटेड फॉर देयर फेस ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द सिग्मोइड कव ग्रोथ रेट डिफर्स विद थ्री डिस्टिंक्ट फेस ऑफ ग्रोथ इन द लैक फेस द ग्रोथ रेट इट स्लो इन एक्सपोनशियल लॉक फेस ग्रोथ रेट इज फास्ट एंड रीच इट्स मैक्सिमम इन अ स्टेशनरी फेस ग्रोथ रेट ग्रेजुअली स्लो डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल ओके आंसर लिखेंगे बेस्ड ऑन द फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स प्लान आर क्लासीफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज शॉर्ट डे प्लान एस डी पी लॉन्ग डे प्लान एल डी पी एंड डे न्यूट्रल प्लान एंड डी एन पी शॉर्ट डे प्लान एस डी एन पी क्रिटिकल फोटो पीरियड इज द लेंथ ऑफ फोटो पीरियड अब और बिलो विच फ्लॉरिंग अकर शॉर्ट डे प्लान यूजली फ्लावर ड्यूरिंग विंटर एंड लेट लेट समर वन डे लेंथ इज शॉर्टर देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड दीज आर कॉर लॉन्ग नाइट प्लान बिकॉज दे रिक्वायर लॉन्ग untripted uh, dark period night for flowering if dark period is uh, in an interrupted even by a flash of light sdp will not flower some of the short day plant are dahlia tobacco etc long day plants ldp plants that flowering flower during summer are called long day plants they require a longer duration of light than the critical photo period for flowering they are called short night plants as they require a short dark period when long dark period is interrupted by a brief flash of light ld plants can flower example given pea radish sugar beet cabbage etc third is day neutral plant dnp uh, these plants flower throughout the year round independent of the duration of light photo period uh, they do not require specific specific photo period to flower therefore they are called day neutral plant example cucumber tomatoes and flower maize black balsam etc okay ye ho gaya uske baad uh, so yahan pe aap dekh sakte ho yahan pe photo paradigm dikhaya gaya hai aapko diagram ke zariye so yahan pe hamara second answer complete hota hai third hai hamara third question hai explain biological nitrogen fiction uh, with example आंसर लिखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन फर्स्ट इट इज कैरियड आउट बाय प्रोक्रिएट्स कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सर्स और डायजोट्रोपिस इट्स अकाउंट्स फॉर नियरली सेवेंटी परसेंट ऑफ नेचुरल नाइट्रोजन फिक्शन नाइट्रोजन फिक्सर्स आर आई दिम्बायोटिक और फ्री लिविंग सिम्बायोटिक एंड टू फिक्शन द बेस्ट नॉन नाइट्रोजन फिक्शन सिम्बायोटिक बैक्टीरियम इज राइजोबियम इज सॉइल लिविंग ड्वेलिंग बैक्टीरियम फॉर्म्स रूट नॉडल्स इन प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली फेबस एग्जाम्पल गिवन बीन्स ग्राम ग्राउंडनट एक्सेट्रा एजोटो बैक्टर एजो एजो स्पीरियम इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द साइनो बैक्टीरिया फिक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हाइड्रोसाइट्स 
Nitrogen fixation is high energy requiring process and nitrogen fixes use 16 molecules of ATP to fix each molecule of nitrogen to form ammonia. Okay. So, here is our biology nitrogen fiction ka answer. Ho gaya. Okay. So, here we end the video. Ko end karte. Sare question ke answer aap ko mil gaya honge. So, we'll see you in the next video. Mein. Bye and take care. Description box bahut, check your help. You can 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 check your You can check your help. 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 You can